Yes, students. Today we are going to start our chapter sixteen of history, the Gupt Empire, or we can say the Gupt Dynasty. It is considered the golden age of peace and enlightenment, cause Gupt rulers had well organized armies with elephant, chariots. cavalrys foot soldiers okay and uh, the kings of this dynasty was great warrior and able administrator okay and a uh, great patron of art and learning they had many scholars poets um artist in their court so we can say that it was the age of peace and enlightenment the founder of this dynasty was maharaja shri gupt first he was the founder of this dynasty i mean the gupt empire uh, this empire was established in 275 ce and obviously this was established by shri gupt okay and then his son ghatotkach take the throne took the throne and you can say you can see he is ghatotkach gupt he ruled from 280 CE to 390 CE okay but not much is known about these two rulers and then the son of ghatotkach gupt was chandragupt first chandragupt first there are two kings named chandragupt one is chandragupt maurya and second is chandragupt from gupt empire chandragupt maurya was from mauryan empire and chandragupt first was from gupt empire and you can see he is chandragupt first the son of ghatotkach gupt and uh, he took the throne in 390 ce and ruled up to 335 ce he was the important ruler of this dynasty and then after his death his son samudragupt took the throne he is samudragupt samudragupt is known as the napoleon of india now you can see who was napoleon he is napoleon napoleon was a great ruler and emperor of the french okay napoleon was the emperor of the france bahut hi great administrator bhi hue hain aur inhone armies ko french revolution ke dauran inhone matlab inke hi guidance mein wo french revolution hui okay to ye ek mahan vyakti mane jate hain aur samudragupt ko napoleon of india bola gaya hai मतलब कि समुद्रगुप्त था वो भी बहुत ही महान राजा हुआ है तो अब हम इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड द रीडिंग द गुप्त एम्पायर यू हैव रेड इन द अर्लियर चैप्टर अबाउट कुशान रोलर आपने पिछले चैप्टर में कुशान रोलर्स के बारे में पढ़ा था 
दियर लास्ट पावरफुल रूलर वॉज वसुदेव उनका जो लास्ट पावरफुल रूलर था वो उसका नाम था वसुदेव देयर आफ्टर देयर वॉज नो लार्ज अम्पायर इन इंडिया फॉर फ्यू सेंचुरीज उसके बाद कुछ सेंचुरीज तक कोई भी लार्ज एम्पायर नहीं हुआ छोटे छोटे एम्पायर्स हुए लेकिन कोई बड़ा एम्पायर नहीं बना द नेक्स्ट लार्ज एम्पायर वॉज द गुप्त एम्पायर तो जो अगला यानी कि कुशाण रूलर्स के बाद जो नेक्स्ट एम्पायर आया वो था द गुप्त एम्पायर इट वॉज एस्टेब्लिश बाय श्री गुप्त और इसको श्री गुप्त ने स्थापित किया इन टू सेवेंटी फाइव सी ई ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन घटोत्कच गुप्त और उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना वो यानी जो सिंहासन पर बैठा वो घटोत्कच गुप्त था ही रूल्ड फ्राम टू एटी सी ई टू थ्री नाइन्टी सी ई उसने टू एटी सी ई से थ्री नाइन्टी सी ई तक रूल शासन किया हाउ एवर नॉट मच इज़ नोन अबाउट दीज टू रूलर्स यानी कि एक तो घटोत्कच के बारे में और एक श्री गुप्त के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है नाव वी मूव फॉरवर्ड टू टू इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस एम्पायर द फर्स्ट वन इज चंद्रगुप्त फर्स्ट ही सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच यानी कि सबसे पहले श्री गुप्त उसके बाद घटोत्कच एंड नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त गुप्त एम्पायर ये दो अलग अलग पर्सन हैं ही सक्सेडेड हिज फादर घटोत्कच इन ईयर थ्री नाइन्टी सी ई थ्री नाइन्टी सी ई में इसने शासन संभाला और थ्री थर्टी फाइव सी ई तक ये राजा बना रहा ही वॉज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायंस्टी इस साम्राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था ये इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द गुप्त एम्पायर एक्सपेंडेड एंड दियर अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया और इसी पीरियड के दौरान गुप्त एम्पायर के इसी पीरियड के दौरान यानी कि चंद्रगुप्त के टाइम में ही जो गुप्त एम्पायर था वो ऑलमोस्ट होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया पूरे नॉर्थ इंडिया तक फैल गया था ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज और इसको जो जो चंद्रगुप्त को जो टाइटल मिला था वो था महाराजा धीराज यानी महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी उसको तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एम्पायर है और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो बनी हुई है एरो से ये समुद्रगुप्त का कैंपेन है जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में था वो उसका कैंपेन है ये देखिए आप यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में समुद्रगुप्त ही वॉज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर He succeeded his father Chandragupt first in 335 CE. थर्टी फाइव सी ई जब थ्री थर्टी फाइव सी ई में चंद्रगुप्त की डेथ हुई उसके बाद समुद्रगुप्त ने शासन संभाला देर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के टाइम के तीन सोर्सेज हैं यानी कि उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन चीज़ों से मिलती है सबसे पहले इंस्क्रिप्शन ऑन अशोकाज पिलर एट अलाहाबाद अलाहाबाद के अंदर अशोक जो था जो मोरियन डायनेस्टी का था उसके जो पिलर्स हैं अलाहाबाद में वहाँ से ईरान एडिक्ट ईरान के जो एडिक्ट हैं वहाँ से एंड कोइंस ऑफ समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के टाइम के जो कोइंस हैं वहाँ से हमें उसके बारे में पता चलता है 
Samudragupt was known for his long military campaigns to north, east and south of India. Jo Samudragupt hai, wo jana jata hai for his long military campaigns. Military kya hota hai? Army. Jo uski lambe jo army ke abhiyan the, north se east and south. तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया ये जो आप देख रहे हैं देखिए ये एरो जो है ये आप देखेंगे तो ईस्ट से स्टार्ट हो रही हैं ऊपर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ और नीचे साउथ तक आ रहे हैं ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कंपेन्स टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया ठीक है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और साउथ में इसने अपने आर्मी के अभियान चलाए विच एस्टैब्लिश्ड सोवेरेनिटी सोवेरेनिटी क्या होता है सोवेरेनिटी होता है जो प्रभु सत्ता होती है ठीक है विच एस्टैब्लिश हिज सोवेरेनिटी मतलब उसने जो ये अभियान चलाया तो उससे उसकी प्रभु सत्ता तो हो गई बट नॉट हिज डायरेक्ट रूल लेकिन उसका डायरेक्ट रूल नहीं हुआ उनके ऊपर ही इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया उसे इंडिया के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है मैंने अभी पीछे आपको भी दिखाया भी था बट द गुप्त एम्पायर वॉज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ द मोरियाज लेकिन जो गुप्त का एम्पायर था वो इतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्या जो थे उनका था वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम प्रशस्ति बाय पोएट हरी सेना ऑफ इस कोर्ट उसके कोर्ट में एक पोएट था हरी सेना नाम का और उसने एक बुक लिखी प्रशस्ति प्रशस्ति का मतलब ये बेटा संस्कृत वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेज प्रेज का मतलब क्या है प्रशंसा प्रशस्ति ठीक है उसकी तारीफ की थी समुद्रगुप्त की उसने प्रशस्ति नाम की बुक में ठीक है तो वहाँ से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है उसके बाद आया चंद्रगुप्त सेकंड ये समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट ध्यान रखिए चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है वो समुद्रगुप्त के फादर थे और चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो समुद्रगुप्त का बेटा था ही वॉज अ सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड सक्सीडेड हिम इन 375 सेवेंटी फाइव सी ई अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर एट मेहरोली अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिलर ये आयरन पिलर है मेहरोली का तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि आयरन पिलर जो मेरोली में है नियर कुतुब मीनार दिल्ली में ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य जिस तरह चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाजा महाराजा धीराज की का टाइटल मिला और जो समुद्रगुप्त था उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं तो उसी तरह जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं मतलब उसको विक्रमादित्य के का टाइटल मिला हुआ था द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री कंपेन्स ऑफ चंद्रगुप्त और जो ये इंस्क्रिप्शन है ये हमें ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री कंपेन्स ऑफ चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने जितनी भी विक्ट्री यानी कि विजय जो प्राप्त की उसने जीत जो प्राप्त की जीत के जो अभियान थे उनके बारे में भी हमें बताते हैं चंद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर चंद्रगुप्त एक महान योद्धा ही नहीं था एंड एन एड एबल एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत ही अच्छा योग्य कुशल राजा था एडमिनिस्ट्रेटर था बट ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग बल्कि उसे आर्ट आर्ट का और कुछ नया करने का कुछ नया सीखने का भी बहुत शौक था He had many scholars. Scholars क्या होते हैं बेटा जो विद्वान होते हैं तो उसके पास बहुत सारे विद्वान पोइट एंड आर्टिस्ट इन एज कोर्ट उसके कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स थे पोइट्स थे और आर्टिस्ट थे 
द बेस्ट नाइन वर नोन एज द नवरत्न और ये जितने भी स्कॉलर्स पोएट्स और आर्टिस्ट थे इनमें से जो नौ पर्सन ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा फेमस थे और इन नौ को कहते हैं नव रत्न नव रत्न का मतलब अगर हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये होगा नव रत्न नव रत्न का मतलब नव का मतलब क्या होता है नो और रत्न का मतलब जो बहुत प्रीशियस होते हैं ठीक है जेम्स यानी कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं और उन नो जो नवरत्न थे उनमें से एक था कालिदास आपने कालिदास का नाम ज़रूर सुना होगा कालिदास को हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं कालिदास वॉज अ रिनोन्ड पोएट ऑफ हिज कोर्ट और कालिदास उसके कोर्ट का सबसे जाना माना व्यक्ति था अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे यहाँ गुप्त जो एम्पायर था उसके अंदर द किंग वॉज ऑल पावरफुल किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल था बट ही एंश्योर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल लेकिन उसे लोगों के वेलफेयर क्या होता है उनकी भलाई का और हैप्पीनेस खुशी का उसे बहुत ज़्यादा ख्याल था ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके पास मिनिस्टर्स की एक काउंसिल होती थी यानी कि एक पूरी मंत्रिमंडल होती थी और उसमें जैसे कि मंत्री सचिव और ये संधि विग्रहिक महासेनापति ये सारे उसके अंदर ये पोस्ट हैं अलग अलग जो होती थी दे एडवाइज एंड असिस्टेड हिम वो उसे एडवाइज करते थे उसे सलाह मशवरा देते थे उसकी हेल्प करते थे बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दियर एडवाइस लेकिन राजा उनकी एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं था यानी राजा सुन तो लेता था उनकी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी एडवाइस दें वो उनको मानेंगे द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंस नोन एज भुगतीज जैसे हमारे इंडिया में अब हरियाणा है पंजाब है और राजस्थान है जैसे अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं तो उसी तरह उसने भी अपने एम्पायर को प्रोविंस में बांटा हुआ था और वो जो प्रोविंस थे उनको हम भुगतीस कहते थे या देश कहते थे ठीक है दे वर गवर्नड बाय उपारिका महाराजा और भोगपति और उनके ऊपर जो शासन चलाता था उसको जैसे हम अब हरियाणा या राजस्थान स्टेट वाइज जो भी हैं मेन पर्सन जो इनका काम देखते हैं गवर्नमेंट में वो हमारे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं हम उसको हिंदी में मुख्यमंत्री बोलते हैं ठीक है तो ये क्या है ये उपारिका जो महाराजा है या भोगपति बोलते थे इनको मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दीज पोस्ट और जो ज़्यादातर प्रिंसेस है वो इन्हीं पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किए जाते थे Sometimes other capable and wise persons were also appointed on this post. यानी कि ज़्यादातर ये पोस्ट राजकुमारों को जो राजा के बेटे होते थे उनको ही दी जाती थी लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था अगर कोई दूसरा पर्सन भी ऐसा है जो उस पोस्ट के लायक है तो उनको भी वो पोस्ट दी जाती थी द प्रोविंस वर डिवाइडेड इन टू विश्यास और जो भुगतीस थे यानी कि जो उनके स्टेट थे उनको आगे डिवाइड किया गया था विश्यास में एंड दियर हैड वॉज नोन एज विश्यापति और उनका जो हैड होता था उसको विश्यापति बोलते थे देवर हेल्प बाई अ फोर मैन नॉन गवर्नमेंटल कमेटी और उन जो ये विश्यापति होते थे इनकी हेल्प करने के लिए चार आदमी होते थे जो नॉन गवर्नमेंटल कमेटी से होते थे द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर द विलेज हैडमैन ग्राम्यक और जो विलेज का काम देखता था वो जैसे आजकल हम पंचायत होती है ना तो सरपंच देखता है तो विलेज का जो हेडमैन होता था उसको ग्राम्यक बोलते थे वो ठीक है द ग्राम पंचायत लुकड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस और जो ग्राम पंचायत थी वो विलेजेस की नीड्स को देखती थी मतलब विलेजर्स की जो भी नीड्स हैं वो उसको देखती थी डू यू नो द गुप्त रूलर हैड वेल ऑर्गेनाइज आर्मीज विद एलिफेंट चैरियट्स कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स है ये ये सब मतलब उनके पास होता था हथियार हाथी घोड़े रथ 
सोल्जर्स सब होते थे बिसाइड दिस देयर वॉज अ मिलिट्री लीडर्स नोन एज समंताज और इसके अलावा उनके पास मिलिट्री के लीडर्स होते थे जिनको वो समंताज बोलते थे हु सप्लाइड ट्रूप्स टू द किंग्स वेयर एवर नीडिड जो कि राजा को ट्रूप्स क्या होता है जो सैनिक होते हैं उनकी सप्लाई करते थे जब भी उसको ज़रूरत होती थी ठीक है बेटा तो आज हमने इस चैप्टर में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा और किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो पढ़ा अगली वीडियो में हम सोशल कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन रिलीजन वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे इस पीरियड का गुप्त अम्पायर ओके तो आपको ये लेसन रीड करना है जहाँ तक भी ये वीडियो हो गई है टिल देन बाय बाय